が今あのいい状況はやっぱりゲームを知ってる勝負の怖さとかそこまで知り尽くしていてゲームを消化していってるこなしていってるっていうですからあの精神的にも今大変充実している選手たちでありチームであると思いますね。そのパイオニアのここまで第1レグ第2レグの成績をご覧いただきましょうその前に順位表です。パイオニアは16勝3敗7連勝中です一方の久光は11勝8敗今シーズン初めての3連敗という状況での試合ですまあ、今シーガルスがこれ10勝9敗になっていますが前の試合で勝ちましたので11勝9敗になっています、はい、これ久光、敗れますと実はセット率の差でシーガルスと順位がひっくり返るんですよねそうですね、えー、いやここ今日の試合本当にどんな戦い方をするかっていうのはとっても大事だと思うんですよね、はいはい、敗れればその決勝ラウンド進出の一つの目安になる4位から5位に落ちるという形になります。はいパイオニアのここまでです第1レグは JT に敗れた1敗だけそして第2レグは NEC と JT に敗れましたがその JT に敗れてからは6連勝そして昨日勝ってますので計現在7連勝中という形ですまあ、昨日の東レ戦も3対0のストレート勝ちだったんですけども、はい、本当に様々な形でパイオニアの良さが出たと思うんですけれどもそうですねもう光って今季光っているのはゲーム運びのうまさですよねうまいあの当たってる選手をいかに使っていくかっていうそのあたりのこの内田のトス回しなどなども光ってますねそして今このちょっと中央に見えます3番のこのオランダ人のフールマンも2年目ですっかりチームに溶け込んで、えー、そしてチームの中でも存在感増してますよねもう絶対的な信頼を得ていますよね素晴らしい活躍をしてますアタックの決定率ブロックの決定率でも上位に名を連ねているフールマンです一方こちらが久光です久光のここまでの戦いぶりです開幕から連敗スタートその後も勝ったり負けたりという形だったんですが第2レグになって中盤5連勝がありましたねそうですねこの時はチームも勢いがありましたしあの動きが良かったですねただ先週シーガルズパイオニアと北海道函館シリーズ連敗そして昨日シーガルスに対して3対0のストレート負けでした、まあ、これライバル対決だっただけに久々にとっては痛かったですねそうですね直接対決ということで何としても勝ちたい一戦だったと思うんですよね、えー、しかしシーガルスのこの細かいプッシュペイントに対応できませんでしたねそのあたり試合後も相手のペースに乗ってしまったうまくやられてしまったという話キャプテンの落ち合いあるいは大村選手さらには山本監督の話がありました試合前に両チームのキャプテンに話を聞いていますパイオニアの佐々木キャプテン V リーグ女子は昨日から実チーム総当たりの最終の3回戦第3レグに入りましたこれからお伝えするのはリーグ連覇を目指します首位を走るパイオニア対4位の久光定約の対戦ですもともと久光は佐賀にチームがありました佐賀県総合体育館は久光の準地元ということもありまして大試合の時から立ち見が出るほどの大勢のファンが訪れています<笑>この試合に先駆けて行われた第1試合5位のシーガルスが東レに対してストレート勝ちこれで11勝目を挙げましたそして、NEC で活躍しました杉山健美さんです。杉山さん、はい、首位のパイオニアに、はいまあ、4位、決勝リーグに進んだためには負けられない試合が続くこの久光との対戦になりますけれどもそうですね、はい、ここのところ連敗が続いてますからね、はい、久光は3連敗です。3連敗ですね4強入りをかけての試合になってきますから、えーまあ、大変苦しい状況ですね。今シーズン初めての3連敗になります久光は、はい、どういうふうにチーム状態を見ますか
個人のえっとパフォーマンスはいいんですけれども、えー、チーム力として少し働いてないのかなと思いますね。うん、ですからあの個人成績を見ていくと、皆さん結構いいところにいるんですよね。はい、ところがチームの成績がそれに伴ってないということはチームとして機能しているかっていうところを見ていくと一つきっかけになると思うんですよね。一方の首位のパイオニアについてですけれど。